Dạ, à, em chào tất cả các anh chị diễn giả có mặt trong buổi ngày hôm nay và xin chào tất cả các bạn à, có mặt ở trong buổi diễn đàn ngày hôm nay. À, mình là Thu Phương, hiện tại mình là à, tổng giám đốc của công ty cổ phần Đa Ma Ca Nguyên Phương. À, công ty mình thì chuyên sản xuất và kinh doanh về sản phẩm là hạt mắc ca. À, bản thân mình thì à, bản thân mình thì à, được sinh ra trong một gia đình làm nông tại Đắk Lắk. Và cha mình thì là người đầu tiên trồng cây mắc ca à, tại à, Tây Nguyên. À, để mình, xe, mình để mình xe cái phần này lên cho các bạn có thể nhìn rõ hơn. À, và cha mình là người đầu tiên trồng cây mắc ca tại Tây Nguyên. Thì từ nhỏ thì mình đã rất là đam mê với lại các sản phẩm nông nghiệp. À, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp tại Đắk Lắk và từ khi còn ở trong trường thì mình đã à, kinh doanh tất cả các sản phẩm um, từ đem các sản phẩm nông nghiệp của quê hương mình đem ra thành phố Đà Nẵng để à, kinh doanh và sau những cái lần mà về thăm gia đình hay là những lần đi học và trở về quê hương thì mình nhận thấy là mình cần phải à, một quê hương mình thì có rất là nhiều tiềm năng nhưng mà còn chưa có thể là À, sử dụng hết được những cái tài nguyên đó chính vì vậy là à, mình nghĩ đến việc là bản thân mình sẽ cần phải giải quyết một số cái vấn đề à, giúp cho gia đình cũng như là bà con nông dân tại quê hương làm sao để à, có được những cái sản phẩm đầu ra tốt hơn chất lượng tốt hơn đến tay người tiêu dùng và nâng cao được giá trị kinh tế à, cũng như là trong quá trình trở về quê hương thì mình nhận thấy là à, các bạn thanh niên tại địa phương thì thường bỏ quê lên thành phố lớn để lập nghiệp và không có công an việc làm ổn định. Chính vì vậy là mình muốn xây dựng một công ty làm sao để có thể tạo công an việc làm cho thanh niên tại địa phương cũng như là xây dựng được cái thương hiệu. Trước mắt là vào thời điểm đó thì mình đã quyết định khởi nghiệp với lại cây mắc ca tại vì đây là một giống cây trồng mới và hầu như là đầu ra của sản phẩm không có gia đình mình làm ra và không có đầu ra cho bà con nông dân chính vì vậy là mình muốn xây dựng được một cái thương hiệu cho sản phẩm hạt mắc ca tại đắk lắc à, cũng như là thực hiện được cái đam mê kinh doanh của mình à, làm bán được các cái sản phẩm nông nghiệp với giá trị kinh tế cao và mang lại lợi ích không chỉ cho bà con nông dân tại địa phương mà mang lại lợi ích cho khách hàng à, mình và bản thân mình thì bắt đầu khởi nghiệp vào năm 2016 à, từ những cái sự yêu thích về sản phẩm nông nghiệp mình đã bắt đầu đi tìm hiểu các cái công nghệ chế biến sản phẩm hạt mắc ca và thời điểm này thì các cái sản phẩm hạt mắc ca tại địa phương thì hầu như là gia đình mình làm ra và chỉ có bán để làm họ ươm làm giống thôi và không biết chế biến như thế nào nhưng mà trên thị trường thì các sản phẩm hạt mắc ca thì được bán với giá rất là cao mình nhận thấy đây là một cơ hội cho bản thân mình cũng như là cho quê hương mình thì mình đã bắt đầu đi tìm công thức chế biến cho sản phẩm vào đầu năm 2016 và sau khi vay vốn của gia đình được hơn 100 triệu thì mình đã bắt đầu khởi nghiệp với sản phẩm này thời gian đầu thì cũng trải qua rất là nhiều lần thất bại chế biến không thành công mình cũng phải thay đổi một số máy móc tại vì ở Việt Nam thì hầu như là không có một công ty nào có thể sản xuất chưa có các công ty sản xuất hạt mắc ca cho nên hầu như là không biết tìm hiểu công nghệ chế biến từ đâu chính vì vậy là mình phải đi tìm hiểu công nghệ chế biến à, trải qua thất bại cũng bị thua lỗ rất là nhiều nhưng mà sau hơn 6 tháng thì mình đã tìm ra được công thức chế biến riêng cho sản phẩm hạt mắc ca của mình à, sau đó thì mình đã xây dựng nên một thương hiệu riêng cho công ty đó là thương hiệu hạt mắc ca Đắk Lắk Nguyên Phương và đến năm 2018, sau hơn 2 năm kinh doanh thì sản phẩm của công ty được thị trường đón nhận rất là tốt, được đánh giá rất là tích cực và bản thân mình quyết định là mở rộng cái quy mô để có thể tiêu thụ được nhiều sản phẩm của bà con nông dân tại địa phương và các tỉnh lân cận thuộc khu vực Đắk Lắc như là Lâm Đồng, Gia Lai hoặc là Đắk Nông. Và thời điểm đó thì mình cũng là một bí thư chi một bí thư tại một chi đoàn tại thôn Lộc Xuân, xã Phú Lộc huyện Cà Đông Năng, tỉnh Đắk Lắc thì mình đã tham gia các cái hoạt động khởi nghiệp do tỉnh Đắk Lắc tổ chức và năm đó vào năm 2018 sau khi khi mà mình đem cái mong muốn của mình là tham gia cuộc thi khởi nghiệp để có thể mà tìm được những cái đầu ra cho sản phẩm của công ty thì rất là may mắn thì bản thân mình đã nhận được giải nhất của cuộc thi và tìm thêm được một số nhà phân phối không chỉ trong tỉnh và ở một số thành phố tại Việt Nam. À, cùng năm thì mình cũng nhận được một số đơn hàng xuất khẩu tiểu ngạch qua Đài Loan và Canada. À, đến năm 2019 thì công ty 
Sau khi mở rộng quy mô thì công ty mình đã xây dựng thêm một dòng thương hiệu uh, Maca cao cấp mang thương hiệu là Damaka uh, Và khi mở rộng quy mô thì cái nguồn vốn của công ty mình ở giai đoạn này nó bị thiếu hụt rất là nhiều uh, Sản phẩm nông nghiệp thì hầu như tất cả các bạn nông nghiệp khi khởi nghiệp Từ nông nghiệp thì mọi người đều biết là um, sản phẩm nông nghiệp nó chỉ ra ở một vụ trên một năm Và tất cả các công ty khởi nghiệp đều phải uh, đều phải thu gom nguyên liệu và cần nguồn vốn rất là nhiều trong cái thời điểm thu hoạch nguyên liệu Sau đó chúng ta sẽ trữ hàng và bán hàng quanh năm Thì thời điểm này công ty mình vừa đầu tư sản phẩm với mới à, Vừa trữ nguyên liệu cho nên là bị thiếu hụt thị trường Chính vì vậy là mình quyết định tham gia à, đầu à, gọi vốn Tại chương trình Sắc Tam Việt Nam 2019 Và đã nhận được sự đầu tư và đồng hành từ tập đoàn Air Group Với vốn à, số vốn là 5 tỷ đồng à, cho giai đoạn đầu Và sau đó thì mình đã kêu gọi thêm được ở giai đoạn thứ hai. À, từ đó đến nay thì công ty không ngừng phát triển và cho ra thêm một số dòng sản phẩm chế biến sâu như là sô cô la hạt mắc ca, à, các sản phẩm hạt mắc ca chế biến mít vị và hiện tại thì đang làm một cái đề tài nghiên cứu khoa học à, khoa học để cho ra sản phẩm sữa bột mắc ca hòa tan. À, thì à, mục tiêu của công ty đó là tạo ra được giá trị kinh tế không chỉ cho công ty cũng như là cho bà con nông dân tại địa phương. À, đưa ra được một cái sản phẩm thân thiện với môi trường và có thể làm đáp ứng được rộng rãi nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Tại vì hiện tại thì cái số lượng mà sản phẩm hạt mắc ca tại công ty cung, cung cấp ra thị trường thì hầu như là vẫn không đủ. À, cũng như là năm nay cũng vậy, hầu như là bị cháy hàng tại vì là cái vùng nguyên liệu của sản phẩm nông hạt mắc ca tại khu vực đang trong giai đoạn phát triển và chưa có đủ số lượng để có thể cung cấp tới người tiêu dùng. Chính vì vậy đây cũng là một cơ hội, cũng là thách thức của công ty trong giai đoạn này. À, khi mà khởi nghiệp với lại cái sản phẩm nông nghiệp à, nói chung cũng như là sản phẩm hạt mắc ca nói riêng thì bản thân Phương cũng như là công ty muốn mình có thể là mang lại được một giá trị cao hơn cho cái sản phẩm nông nghiệp tại vì trước đây như mọi người thấy là ở tất cả các bà con nông dân thì luôn bị cái tình trạng là được mùa mất giá hoặc là được giá mất mùa mọi người thì luôn như hạt cà phê hoặc là một số sản phẩm tiêu tại đây thì mọi người đều bán là ở dạng thô không có chế biến sâu chính vì vậy là mình muốn làm sao là áp dụng được cái khoa học công nghệ kỹ thuật vào sản phẩm để có thể nâng cao được chất lượng giá trị kinh tế cho sản phẩm của bà con nông dân tại địa phương thứ hai là mình muốn là tạo được công ăn việc làm cho thanh niên để các bạn không phải bỏ quê hương để đi làm ăn xa tại các thành phố lớn mà vẫn có thể ở nhà vừa chăm lo cho gia đình mà vừa có thể có công việc với mức lương ổn định được đời sống của những bạn thanh niên tại đây. Và một điều nữa mà mình mong muốn nhất đó là các cái sản phẩm nông nghiệp của quê hương là sẽ có được một cái thương hiệu, một cái chỗ đứng riêng chứ không chỉ là xuất đi những ở những cái dạng sản phẩm thô và không có thương hiệu như vậy thì sẽ rất là không có giá trị và họ cũng không biết là các sản phẩm mắc ca Việt Nam đang đứng ở đâu chính vì vậy mà khi định hướng ở trong thời gian hiện tại của công ty là à, đang làm các sản phẩm xuất khẩu vào hôm vừa rồi thì công ty cũng đã ký được một hợp đồng xuất khẩu với lại thị trường nước Pháp tại Châu Âu là có thể xuất được cái sản phẩm mang thương hiệu của Damaka đi sang thị trường thế giới chứ không phải là cái sản phẩm mà à, ở dạng thô sơ nữa và những cái thuận lợi trong quá trình khởi nghiệp mà mình gặp phải cũng rất là nhiều nhưng mà cái khó khăn thì cũng không ít mà hầu như tất cả các bạn khởi nghiệp thì đều có những khó khăn nhất định và trong nông nghiệp thì sẽ có những cái khó khăn như sau à, thường thì các bạn sẽ bị cạnh tranh bởi những cái sản phẩm mà không đạt chất lượng trên thị trường rất là nhiều à, tại Đắk Lắk hiện tại thì à, có rất là nhiều những cái hộ kinh doanh doanh nghiệp Họ làm sản phẩm ra và họ bán trên thị trường không có đăng ký kinh doanh, không đủ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và khi họ đưa đến tay người tiêu dùng thì sẽ bị mang một cái uy tín rất là xấu. Và để cho các doanh nghiệp mà làm làm thật, có nghĩa là làm ra những sản phẩm sạch, ấy, đưa đến tay người tiêu dùng thì phải cạnh tranh và phải làm sao mà để cho người tiêu dùng tin tưởng thật sự vào bản thân mình mà không bị những cái sản phẩm kia làm ảnh hưởng. Chính vì vậy là uh, cái chất lượng chung, cái chất lượng về thương hiệu chung thì đang bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi các cái hộ kinh doanh không đạt chất lượng. Uh, việc thứ hai đó là cái uh, quy hoạch vùng nguyên liệu và sản xuất chuẩn cũng như là làm các cái vườn hữu cơ cho sản phẩm sạch để có thể đưa đến tay người tiêu dùng thì rất là khó cho các công ty, đặc biệt là các công ty khẩu nghiệp. Tại vì là khi mà các bạn mới bắt đầu ra làm nhưng mà bà con nông dân thì không đặt niềm tin hoàn toàn vào bạn tại vì 
tất cả các doanh nghiệp hầu như còn đang rất là trẻ và bà con nông dân thì đã quen với cái việc sản xuất kinh doanh cũ rồi họ còn rất là mới mẻ với lại cái việc mà làm sao để làm một sản phẩm sạch để áp dụng những quy trình chuẩn và chính vì vậy thì cái chi phí mà một doanh nghiệp bỏ ra phải rất là lớn cũng như là phải đào tạo về kỹ thuật cũng như là về hướng dẫn về việc quản lý về sản phẩm cho bà con nông dân đây cũng là một khó khăn cho các bạn mà làm về nông nghiệp sạch khó khăn tiếp theo đó là tất cả hầu như là trong tất cả các ngành không chỉ nông nghiệp đâu mọi người đều khó khăn về nguồn vốn như mọi người cũng biết là chính phủ cũng cho ra rất là nhiều các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng mà hầu như tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp thì để áp dụng được những cái chính sách này nó rất là khó, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Tại vì là các cái chính sách đưa ra có uh, giảm lãi suất có nhưng mà đều phải uh, các doanh nghiệp đều phải là có tài sản thế chấp hay là uh, các doanh nghiệp phải có cái gì để thế chấp được với ngân hàng thì các bạn mới được vay những cái nguồn vốn ưu đãi hoặc là mới được uh, um, sử dụng các cái 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 cái, uh, cái chính sách đó. Nhưng mà hầu như các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng ta thì nguồn vốn hầu như là không có nhiều bản thân mình thì khi khởi nghiệp cũng phải mượn vay mượn từ gia đình và hiện tại cũng vậy hiện tại vẫn đang vay mượn vẫn đang vay mượn từ gia đình rất là nhiều cho nên là chúng ta không có các cái tài sản để thế chấp để ứng dụng được để để có thể tiếp cận được với các chính sách này và bên cạnh đó, bên cạnh những cái khó khăn đấy thì mình cũng có một số cái mong muốn về các doanh nghiệp khởi nghiệp mà trong thầy trong hiện tại thì đang kinh doanh về các cái sản phẩm nông nghiệp thì hầu như là uh, bản thân mình cũng có các cái mong muốn này và các cái bạn mà làm nông nghiệp tại địa phương mình cũng như là các bạn nông, làm nông nghiệp thì hầu như hỏi các ý kiến mọi người thì mọi người đều có một mong nghiệp đó là đầu ra và đầu vào về đầu về đầu ra cho sản phẩm thì tất mọi người là mong muốn là có thể kết nối được với lại các cái tổ chức thì hiện tại từ Việt Nam thì không có các cái tổ chức làm bệ đỡ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp rất là ít có nhưng mà rất là ít và uh, tại các cái tỉnh vùng sâu vùng xa như uh, mình thì hầu như là cũng không có đâu không có các cái bệ đỡ doanh nghiệp không có các mentor hay là không có những cái doanh nghiệp đi trước có kinh nghiệm hơn để đỡ đầu cho các doanh nghiệp đi sau chính vì vậy mà mình mong muốn là làm sao có thể kết nối được tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp đối với lại các cái cá nhân tổ chức có những cái mối quan tâm về các sản phẩm nông nghiệp có những cái mong muốn làm nông nghiệp sạch để có thể giúp đỡ các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể mở rộng thị trường không chỉ ở trong nước mà có thể là mở rộng xuất khẩu sang nước ngoài và mong muốn thứ hai đó là về đầu vào đó là về nguồn vốn cũng như là một cái số số chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp ở cái giai đoạn mà xây dựng doanh nghiệp uh, sản phẩm sạch thế là có cái chính sách nào tốt hơn không để doanh nghiệp có thể có thể um, tiếp cận được những cái chính sách của nhà nước uh, tiếp cận về cái nguồn vốn thứ hai là tiếp cận uh, đối với những cái uh, mô hình mà cái các các tổ chức á, mà hỗ trợ doanh nghiệp một cách tốt hơn để tại vì là hiện tại thì mình thấy là chỉ có một vài doanh nghiệp có thể tiếp cận được những cái vấn đề này hầu như các doanh nghiệp mà làm nông nghiệp thì mọi người lại không có sử dụng nhiều về các cái công nghệ cao cho nên là hầu như là rất khó tiếp cận được với lại các cái chính sách này thì hy vọng là trong thời gian tới thì có thể làm thế nào cho các doanh nghiệp khởi nghiệp về nông nghiệp có thể áp À, tiếp cận được với lại tất cả các chính sách này có thể áp dụng được nhiều khoa học công nghệ kỹ thuật tiên tiến vào sản phẩm để có thể nâng cao được chất lượng sản phẩm à, cho doanh nghiệp mình hơn và à, tạo ra được những cái sản phẩm chất lượng mang thương hiệu của Việt Nam à, trong thị trường trong nước và quốc tế à, Đây là phần trình bày của mình Cảm ơn các bạn lắng nghe và hy vọng là có thể cái à, câu chuyện khởi nghiệp của mình cũng như là những cái khó khăn mong muốn của mình có thể giúp ích À, được cho mọi người à, trong cái quá trình khởi nghiệp của mình